Yes. And then uh, if you want to add something about yourself will be uh, will be okay. I always thought of you as our counterparts in the United States regarding water loss controls. Uh, okay, in Japan. Bună seara tuturor! Bine ați venit la un nou webinar. În această seară îi avem alături de noi pe Steve Cabernet și Drew Blackwell. Sunt din Statele Unite. Se ocupă cu acest cu partea de detectare a pierderilor și managementul pierderilor de apă destul de mult. De fapt, Steve Cabernet o să vă, poate o să vă dea niște detalii despre cum a început acest lucru. Uh, uh, și discuția care va fi în această seară se va fi pe uh, auditul uh, apei. Uh, dumnealor, nu, au, nu este la prima, ei nu sunt la prima prezentare care o fac pentru audiența din România. O să vedeți că sunt, de fapt, niște prieteni de ai noștri și de ai României. Au, ne cunoaștem de ceva vreme. Și o să-i las pe ei să înceapă prezentarea. Eu voi asigura traducerea, ca de obicei, și o să vă rog ca, în moment, dacă aveți întrebări, le vom pune în chat și vom încerca să răspundem la uh, toate sau măcar la o mare parte din ele la, la final. Uh, dau atunci cuvântul invitaților noștri și haideți să începem. So, Steve, you have the uh, you have the floor. Yeah. Let's say. Bună seara, manamesc Steve Cavanaugh, and uh, puțin romanesc. So, I will speak in English, and thank you to Alex uh, for uh, the translation. So, uh, it's actually great to, to be among my Romanian friends and uh, counterparts in the water loss control arena. Deci, prima parte ați înțeles-o, ce a spus. Este foarte bucuros că se află în prezența, mă rog, corespondentă lui de referitor la pierderile de apă din România. And it's uh, exciting to be working with uh, my partner Drew, Drew Blackwell today. Uh, he and I will be sharing some thoughts and ideas on uh, the validation process and also water audits using the IWA water balance and a methodology. Uh, este foarte fericit că o să lucreze cu uh, colegul dumnealui Drew Blackwell. Uh, ei o să vorbească astăzi despre partea de audit al apei și uh, procesul de auditare care este folosit în cadrul uh, mă rog, metodologiei de calcul a balanței apei formulată de către Asociația Americană a Apei. And I am uh, especially proud that uh, in my last visit, uh, had an opportunity to, uh, to be inducted as a water loss detective. And so I, I bring that, uh, that banner uh, to it today. And Uh, 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 mă rog, acela peste tot. So, uh, a quick uh, data point. Uh, actually, uh, we began our understanding of water loss control through a joint USAID project uh, at the time with Rajak Yash, now Apa Vital. And it was a joint cooperation. And back in 1998-99 through 2000, Uh, but we we learned a lot together, and so it's it's nice to be coming back, bringing additional thoughts and what's been going on in North America. Deci, îți spun că experiența pe care au avut ei în perioada 1998-2000 a fost o experiență unui efort între uh, româno-american. Ei au lucrat atunci pe acest uh, subiect la Rajakia și astăzi din apa vital evident, și au învățat foarte mult în acel moment cu unii de la alții. Se bucură că în momentul de față poate să aducă 
informații noi și lucruri noi despre acest subiect. Super. So we're going to talk about uh, water loss auditing and the data validity process, the validation process that many of the states uh, in the United States are embarking upon now. And the concept is something that uh, we've been talking about. Does it have a place in Romania for a standard way of going through and auditing and also assuring that the data is valid? So with that, uh, after translation, I'll have you, Drew, pick up uh, and set the agenda. Bun, deci o să discute, cum am spus, despre uh, o metodologie aceasta care se, uh, este, mă rog, necesară în anumite state de, uh, americane referitoare la validarea procesului, uh, la validarea datelor și a auditului uh, API. Uh, și o să pre predea mai departe de discuția către Drew. Good evening, everyone. My name is Drew Blackwell, and I'm the non-revenue water program manager with Kavanaugh. Um, so Steve and I work closely together. Um, it's a pleasure to be here speaking with you this evening. Uh, we are going to, for our agenda um, today, we are going to look at, um, discuss water loss program, why it's important an overview of water loss programs throughout North America. And then we'll talk a little bit about level one validation. What do we mean by it and why is it important? And then we'll provide a mock validation scenario where um, Steve and I will take on different roles to give you a little bit of a demonstration of what a water audit validation looks like. Ok, deci el se numește Drew Blackwell, este specialistul, este cel care se ocupă de programele de uh, reducere a apei nevalificate sau a, a pierderilor în cadrul uh, Kevano. Uh, ce o să discutăm astăzi? O să discutăm ceva despre ceea ce înseamnă un program de reducere a pierderilor. O să fie o scurtă prezentare asupra programelor de reducere a pierderilor din America de Nord. Va fi o discuție asupra uh, modului, nivelul 1 de validare a datelor, așa cum este el uh, discutat în partea de audit. Uh, vor încerca la un moment dat și vor face un scenariu uh, în care Steve va avea rolul uh, companiei de utilități și uh, a agentului acelui validatorul va fi Drew Blackwell ca să ne arate cam cum ar arăta o astfel de de discuție și la final vor fi întrebări. Great. So the question to to begin with is why begin a water loss program in the first place? Deci prima întrebare este bun, de ce avem nevoie? De ce trebuie să încep un program ăsta de reducere a pierderilor în primul rând? Every year, every utility Uh, spends money on waste through water losses, and that creates a financial and water resource burden on the utility. Fie, în fiecare an, aproape fiecare companie de apă cheltuie o parte din bani uh, pe risipa datorată uh, pierderilor de apă, lucru care creează uh, o încărcare financiară și o problemă cu resursele apei, cu, uh, ap uh, cu resursa de apă a acelei companii. Uh, even those with active programs spend through intervention costs plus the remaining losses. By taking coordinated steps in a water loss program, we can improve the integrity of our water loss data in order to make more informed decisions on our intervention strategies. Deci chiar și cei fără, uh, uh, care nu au astfel de programe trebuie să uh, totul să găsească și să repare uh, pierdurile uh, și chiar de aceea încă uh, cheltuie anumit bani pentru uh, lucrul acesta. Cei care au uh, astfel de programe în, uh, în derulare uh, uh, Cheltuie, uh, cheltuie banii prin costurile intervențiilor la care se adaugă și uh, pierderile care au uh, rămas. 
Dacă se iau în calcul o abordare sau etape coordonate într-un program de control al pierderilor de apă, aici se poate îmbunătăți integritatea datelor pentru a lua niște decizii mult mai bine informate. So the image that we that we see here represents the typical progression in a water loss program. Imagina pe care o vedeți reprezintă o progresie tipică a unui program de control al pierderilor. It begins with establishing a baseline of water auditing data and this first stage is really the primary focus for today's webinar. Deci începe cu stabilirea unei, unui nivel de bază al, uh, al datelor și de acest prim nivel este și scopul webinarului de astăzi. This first stage is done by conducting your annual water balance, which we'll look at in just a moment, and quantifying our water losses and then separating them into apparent losses and real losses. Deci, acest lucru se face în primul rând prin crearea balanței de ape anuale pentru a cuantifica pierderile și pentru a le separa la un moment dat în pierderi reale și pierderi aparente. The final step in this first stage of establishing water audit, uh, a water audit data baseline is conducting a level one validation with a third party. Deci pasul final al acestei etape este de fapt de a uh, realiza un audit al dat, uh, datelor, al acestor date, de către o terță entitate. Uh, once the baseline of water audit data is established and we have a high confidence in the data, there are further analyses that can be conducted. Deci, după ce s-a făcut și acest nivel, s-au validat aceste date și există o uh, uh, încredere foarte bună a datelor, se poate trece și la nivelul următor unde se pot face niște uh, analize mai avansate. From the baseline stage, we can perform uh, several technical analyses, such as establishing apparent loss and real loss profiles as well as some advanced validation perhaps in billing data analysis. Deci odată ce a stabilit acel nivel de bază, se trec la aceste analize tehnice care includ faptul că se poate uh, stabili un profil al pierderilor aparente, la fel un profil al pierderilor reale și niște validări avansate, în, de exemplu chiar și în programul de eventual în programul de sau în modalitatea de factură These technical analyses help us understand where the majority of our losses are occurring. And once we know that, we can move to an economic analysis to understand what are the costs of some of those intervention strategies and what are some of the economic targets that we want to achieve. Pierdelor, care este cauza principală a pierderilor, după care putem face o analiză economică din care se uh, poate vedea care sunt costurile unei anumite, uh, ce costuri generează în, uh, uh, acestea și care ar fi și costurile de aplicare a unei strategii de reducere. Because setting the economic targets is, is important. Um, we are not trying to achieve zero leakage. In fact, we would most likely be overspending than the value of the water. So understanding what the difference is between our current level of losses and our economic level of losses is important to understand what, how much we would like to invest in our water loss program. Next. Scopul nostru nu este să ajungem la pierderi zero, pentru că cel mai probabil vom cheltui foarte mult Uh, pentru uh, acestea, scopul nostru este să ajungem la un nivel economic și este important să vedem care este nivelul curent al pierderilor față de nivelul economic la care vrem să fim. 
So now moving from the first stage forward, we, uh, we build up a confidence in our water loss data, then move to a technical analysis to understand where the majority of our losses are occurring. And then the economic analysis helps demonstrate how much we need to invest in our intervention strategies and what are those intervention strategies in the first place. So we can move to implementation of those intervention strategies. And now each step along the way, we get better data to make more informed decisions. Deci, uh, ca idee, uh, privirea de ansamblu este că vom construi o, uh, o balanță apei anuală uh, în primul rând. Vom trece apoi la uh, partea de uh, analiză tehnică, după care din nou se vor stabili, se va face o analiză economică și se vor stabili și ținte și măsurile de intervenție și în final se va trece și la partea de intervenție sau implementarea acestor măsuri. Și pe tot parcursul uh, acestor uh, etape vom avea date din uh, ce în ce mai bune, astfel încât deciziile uh, să uh, fie uh, luate pe, uh, pe aceste informații. And lastly, this is an evolving process. It's typically not done um, in a year, uh, it really takes time to move through these various stages. Și este ceva care necesită timp. De obicei nu se poate face într-un an. Uh, ia destul de mult ca să treci prin toate aceste etape. Now I want to consider a utility that is not taking this typical approach to a water loss program in looking at their water audit in terms of volume, how much water they're losing, value, how much it's costing them, and then the validity, uh, how, how good is their data that's going into the water audit. Bine, vom uita la o companie de utilități care nu a pornit pe, uh, pe acest drum și vom vedea care sunt problemele, câte, uh, cum raportează balanța apei, cât apă Uh, intră uh, în sistem și care este și în, în nivelul de încredere al datelor. So, first I want to orient you to this chart. Uh, the blue is water supply. The green is build consumption. And I want to focus your attention on the yellow dashed line, which is representing a utility tracking their water losses as a percentage of supply input. Deci, uh, uita, uh, în primul rând, deci cu albastru uh, este apa care uh, intră în sistem, cu verde în spate este uh, apa facturată, dar uh, spune că atenția trebuie să concentrată pe linia aceea punctată galbenă, care reprezintă apa care nu aduce venituri, raportată ca procent din numul intrat în sistem. So, the utility tracking their water losses as a percentage sees those water losses climb over the first few months and then level off for a brief time before rising sharply again. Deci, această companie de utilități care folosește procentele, ce observă? Observă că la un moment dat Uh, uh, pierderile astea exprimate încep să crească, după care au și au la un moment dat, după câteva luni, observă o uh, perioadă de stagnare și iar încep să crească. Now, this, this fluctuation can be uh, quite frustrating. Tracking water losses as a percentage can often be misleading and provide a little insight um, as to what the appropriate intervention strategy should be. So this is also a scenario where we see many utilities jump straight to the intervention stage and they may be investing in the wrong intervention strategy that's appropriate for their utility's loss profile. Okay, deci acest tip de uh, 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 raportare, această fluctuație, Uh, poate fi foarte uh, frustrantă. Dacă în momentul în care uh, măsori pierderea de apă în procente, uh, poți să te înșeli. Este poate și un uh, 
ușor înșelător, pentru că oferă foarte multe informații asupra strategiei corecte care trebuie aplicată. Ăsta este un scenariu tipic în care marea majoritate a utilităților sar direct la perioada de intervenție și investesc într-o strategie care s-ar putea să nu fie corectă pentru situația în cauză. So, to summarize, two things. Tracking water loss as a percentage can be misleading and can often lead to uh, implementing an incorrect intervention strategy. Deci, ca să concluzionăm, în primul rând, dacă, măsura, dacă verific, măsurați apa, pierderea de apă ca procent din apa intrată în sistem, poate fi înșelător, poate fi una și poate conduce la strategii incorrecte. And the second, without taking a coordinated approach to improve data to make more informed decisions, we can make hasty investments into uh, an intervention strategy that might not be appropriate. Uh, al doilea lucru, dacă nu uh, ne dacă nu luăm în considerare un efort uh, coordonat asupra uh, 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 culegerii de date și a verificării acestora, uh, putem ne grăbim la un moment dat să realizăm anumite uh, decizii, să luăm anumite decizii și intervenții care de asemenea s-ar putea să nu fie cele corecte. The focus, the primary focus of this presentation is establishing a baseline of water audit data highlighted here. Our, our objective in doing this is to identify any uncertainty in the data going into the water balance. Deci scopul nostru uh, pentru, acest, uh, pentru această prezentare este de a ne concentra pe partea de audit și anume de a identifica orice neconcordanțe sau incertitudini referitoare la datele care intră în balanțare. The industry standard tool that we use in North America is the American Water Works Association Free Water Audit Software. Deci, uh, un alt software pe care o folosim, de fapt, un standard în America de Nord, este uh, un program Free Water Audit Software uh, al Asociației Americane Ape. The water audit software is used to quantify water losses. Deci, acest software uh, este folosit pentru a cuantifica pierderi. It's in a Microsoft Excel format that everyone is familiar with and available for free download at the AWWA website. Este în format Excel și toată lumea este familiarizat cu acest format. Este gratuit la adresa respectivă pe care o vedeți în, în prezentare. The number of downloads for the current version has eclipsed the number of downloads for the previous version in the same amount of time. Deci numărul de descărcări pentru noua a noi versiune a pur și simplu a eclipsat numărul de descărcări pentru vechea versiune la pe aceeași perioadă de timp. Water utilities across North America are rec recognize this as an industry standard tool for calculating their water losses. Deci, uh, companiile de utilități din uh, America de Lucru au recunoscut acest program ca fiind un standard în, uh, uh, în industria respectivă pentru a uh, calcula perdele de apă. The output data of the water audit um, breaks down our water losses in terms of volume, the amount of water we're losing, value, the cost of it annually, and uh, the validity How certain are we in the data going into it? Deci rezultatele, rezultatul pe care îl dă acest soft, în parte pierderile de apă în funcție de pe volume, în funcție de valoare, adică cât, cât costă acea pierdere și îți poate spune și cât de corecte, cât de corecte sunt informațiile baza uh, practicilor și politicilor care sunt aplicate la acel moment în compania de apă. The foundation of the water audit software is based on the IWA AWWA water balance. 
Deci toată partea teoretică a acestui audit al apei se bazează pe balanța apei, pe partea de balanța apei a Asociației Internaționale a Apei și Asociației Americane Ape. The water balance is simply the summary of key water audit data that shows water management from source to customer with the sum of quantities in all columns equal and thus balancing. Deci balanța apei este sumarul sau sumarul datelor principale ale apei care uh, indică management, uh, managementul apei de la sursă către client uh, cu suma cantităților în toate colum- coloanele ale și astfel fiind uh, un termen care mă rog, echilibrată. So our water balance represents a mass balance approach with each column totaling the same volume of water. Deci, uh, partea asta de balanță apei reprezintă o balanță volumică și vedeți că în fiecare col- pe fiecare coloană avem același total de apă. Our water losses are quantified by the difference between our water supplied and the authorized consumption. Uh, pierderile de apă sunt parte din diferența dintre apa totală furnizată și uh, consumul autorizat. And our water losses are broken down further to apparent losses and real losses. Și sunt plus, bineînțeles, pierderile de apă sunt împărțite în alte două categorii, pierderi aparente și pierderi reale. Starting with the treated metered sources of supply, the water balance systematically accounts for all volume of water going into the distribution network. Deci începând și cu apa tratată, balanța apei ia în calcul toate sursele de, de apă. And we're accounting for all of these volumes of water either by metered measuring or through some form of estimation. Și luăm în considerare tot aceste volume pe fie prin măsurarea cu echipamente sau printr-o anumită formă oarecare de estimare. The, as I mentioned, the water losses are broken down to apparent losses and real losses. Deci, după cum am, cum am spus mai înainte, pierderile de apă sunt uh, sparte în două componente, pierderi aparente și pierderi reale. The apparent losses are experienced when water makes it to the customer, but is not measured accurately or revenue is not captured because of theft or data handling errors. Deci, pierderile aparente sunt aparat acolo unde apa care este că, uh, măsurată, să este controlizată la consumator, uh, nu, nu este controlizată cum trebuie, sau în momentul în care există furturi de apă sau erori în manipularea datelor. And the real losses are simply the leaks uh, in the system. Iar pierderile pur și simplu reprezintă scurgerile și avariile din sistem. So through this mass balance approach, knowing that each column totals the same volume, once we identify or quantify our build authorized consumption and the unbuild authorized consumption and our apparent losses, the leakage is quantified through a process of elimination. Deci, având în vedere că știm uh, exact care este pentru că pe fiecare coloană este aceeași valoare. Odată ce știm care este consumul facturat și consumul nefacturat și estimăm pierderile aparente, prin eliminare cuantificăm partea de vădere fizice. So again, through this mass balance approach, no water is categorized as unaccounted for. Deci, prin uh, această uh, 
acordare, nu este un volum de apă, nu este uh, categorisit uh, ca volum despre care nu se știe nimic. Uh, fac eu o paranteză că termenul Unaccounted for a fost utilizat la un moment dat în contribuția apei, dar nu reprezenta foarte bine ceea ce însemna și s-a renunțat la el. Yes, In fact, the American Water Works Association abandoned the term unaccounted for water in 2003 and instead the industry term uh, commonly used now is non-revenue water. Asta spune și deci de fapt în America s-a abandonat acea terminologie de unaccounted for water în anul 2003, în loc a fost adoptată ceea ce acum în industria respectivă e standard de industrie, termenul de non-revenue water, ca apă nevalorificată, sau apă care nu aduce venituri. Indicated by the yellow box, non-revenue water is made up of three components, the unbilled authorized consumption and the two components of water loss, apparent losses and real losses. Each of these have their own subcomponents shown over to the right. Deci în căsuța aceea cu uh, galben este defalcată și partea de apă care nu aduce venituri în trei componente principale, adică uh, consumul la utilizare nefacturat, pierderi uh, aparente și pierderi reale. Fiecare din aceste trei subcomponente este defalcat în dreapta pe categorii. So these components are the is, are the results that we are looking for uh, in the output data of our water audit. Uh, could you repeat that a little bit, please? Yes, the non-revenue water components and their subcomponents are the uh, results that we are looking for in the water audit in terms of volume and value. Okay, deci componentele și subcomponentele acestei uh, ale pentru apa care înduce venituri reprezintă uh, ceea ce caută ei în uh, partea de audit uh, la apă. And understanding the water losses in these terms through the volume and values instead of a percentage of water loss uh, often provides more meaningful insight uh, as to what the next step should be for a utility. Bun, și prin defalcarea, prin înțelegerea acesta a apei care nu aduce venituri atât prin volume cât și prin costuri față de uh, simpla evaluare numai prin procente, poate aduce noi informații mult mai bune asupra uh, situației și astfel poate conduce la adoptarea unor strategii corecte. So again, the water balance is the, is the key foundation of the water audit software. And so understanding this mass balance approach is going to be key for when we're picking up and using the water audit software. Bun, deci uh, partea asta de balanță AP este partea cheie a software-ului respectiv și uh, este... Um, Uh, și trebuie înțeleasă toată această abordare foarte bine în momentul în care se va realiza un audit al apă. This foundational material is what we have, um, what many states in North America have, um, have been learning, and Steve is going to talk a little bit more about some of those programs now. Uh, deci partea asta de software este ceea ce foarte multe utilități din America au, uh, au trebuit să învețe uh, în timp. Uh, Steve va vorbi acum despre uh, mai multe programe de reducere a pierderilor din, uh, din Statele Unite. Very good. Thank you, Drew. This uh, background is very important and I know that most of you on the call are familiar with the water balance and have been doing uh, this approach. Uh, there are 52,000 water utilities in North America and they have now started to do the water balance to use the audit. Um, and so advance one slide if you could, Drew. Uh, deci este foarte importantă uh, și această hartă, uh, pentru că în uh, America sunt cam... Uh, did you say 50... Could you repeat the number? 52,000 total. 50, cam 52.000 de 
companii de ape în total, în tot, care au început, au început sau vor începe să utilizeze această abordare sau și And so Zoli asked the question through the chat, so how can the software correct the errors, which is exactly the, the question and really the background here. And that is, as these various states have been uh, looking at requiring water audits to be submitted annually, uh, there was a lot of bad data and just information that was being used uh, that had never been checked. Uh, și Zoli a pus o întrebare pe chat referitoare la cum poate softul să coreteze sau să spună care sunt uh, datele greșite și, de fapt, uh, aceasta este și, și uh, ideea uh, slide-ului de față, pentru că se referă la multe uh, momente în care aceste companii de apă au fost obligate ca să facă un audit uh, al apei, să facă balanța apei, au fost foarte multe informații sau foarte multe date greșite pe care nimeni nu le uh, nimeni nu le verificase anterior. So, uh, unlike Romania where the, the Ministry of the Environment controls uh, the water information and the submission, each of these states have their own control. So, it, in each state we were having the conversation about the importance of the validity of the data before you know, leak detection programs or meter change out programs were, were put into place. Uh, despre deosebire de România, unde se spune că Ministerul Mediului are control asupra ceea ce înseamnă partea de uh, apă în America și în fiecare stat, fiecare stat are propria legislație referitor la acest lucru și au avut această discuție uh, în fiecare stat în parte asupra validității, validării datelor înainte de a porni orice alt program de reducere a pierderilor, fie prin uh, schimbarea apometrelor, fie prin uh, uh, înlocuiri de conducte și așa mai departe. So, each of the states that are highlighted, and also the providence of Quebec and Canada, they have started training technical assistance uh, for bringing utilities together to learn about the audit process, to learn about the pre-water audit software, but to also learn how to scrutinize the data Uh, to improve uh, the information in the audits and the resulting outputs, as Drew described. Deci, în fiecare din statele acelea care sunt colorate în galben și inclusiv și în Quebec, în Canada, au companiile de apă au început o instruire despre cum să folosească softul respectiv, cum să facă balanța apă și cum să verifice datele respective. So the next slide that Drew will be showing is, are the sites, and uh, this is the various state websites and programs of how the utilities are learning together. It's typically not going to a single workshop, rather it's a six to nine to, to two year program where years of water audits and uh, scrutinizing that data are being reviewed and taught. So these are just a few of those, those websites, Colorado, Florida, et cetera. Uh, și iată și câteva exemple, sunt doar câteva dintre exemplele respective în care sunt uh, de, de site-uri de net în care, care se referă la acest program de, uh, uh, de audit. Deci nu este vorba doar de un singur, uh, de un singur curs, este o învățare continuă uh, și uh, cei de la companie de utilități învață, la, învață cum să Uh, uh, verifice aceste uh, date. Very good. So let's go ahead and advance, uh, Drew. So very quickly, just to introduce the level one validation process. This is a, um, when we do a, the mock interview that Drew and I will be uh, playing two roles to see how you gather the data. But the validation became apparent of a lot of errors being submitted And so next slide, Drew. Deci aici o să facem, o să vorbim puțin și despre partea de validare a date, unde vom face uh, uh, acea mic scenariu. Uh, și acum următorul slide. Yes, Steve. Yes, so as you can see, uh, it was a process through research foundations that documented the errors from multiple states, Georgia, Texas, etc., and there needed to be a more robust way that the data was evaluated. Uh, 
Deci a fost o parte de cercetare în care au luat, au văzut că, care ar fi tipurile de erori care apar în date și au ajuns la concluzia că trebuie o metodă mult mai robustă de validare acestor informații. Thanks, Drew. So, I know we've really driven this point home, but just putting the information into the audit and into the software, it doesn't, doesn't guarantee that accuracy. Absolutely. And there's, there's systems, there's the way you've always gathered the data as an example, the way someone told you that information was to be compiled. It could be one number for your production volumes of where there can be a lot of inaccuracy. So this level one validation will tease out those errors. Deci primul ăsta, doar, ideea este că doar punând anumite informații într-o o, în parte de, într-un acest program, nu garantează automat și corectitudinea lor și totul este important, de fapt este mult mai important cum ai obținut aceste date. Deci poți să le obții printr-un printr proces în care, nu știu, ai verificat zi de zi această informație, poate să-ți fi spus cineva o anumită valoare, de, așa, de, și în funcție de acest lucru, în funcție de modul de uh, culegere a datelor, pot spune la un dat cât de, uh, care este gradul de încredere a acelei informații. So, to, to put a fine point on it, in the software, and, and these are good questions that have been coming through the chat box, is how to understand the time period when there are maps changing, when there's uh, only uh, scattered data, If you only have estimates of the information or you're, you're making an estimate, then it's going to be assigned a lower data validity grade. And that's what this box of these colored demarcations from one to 10. If it's only an estimate and it's not measured, then it, it's going to get a very low data validity grade. If it is something that's measured and checked and calibrated um, and volumetrically tested, then it's going to receive a data grade of a 10. So there's a, a how reliable is our data at each of those inputs and that's what that data validity grade is there in that box. Ok, deci ca răspuns la un întrebare care deja foarte bună care a apărut deja pe chat, ideea este că uh, acea căsută de acolo pe care o vedeți uh, se referă la gradul de încredere a datelor. Uh, deci, de exemplu, dacă aveți numai date care sunt estimate și nu sunt măsurate, vor avea un grad mai mic, dacă aveți anumite informații care au fost nu știu, măsurate, calibrate, reverificate, vor avea un grad mai mare de încredere și asta contează aici, deci fiecare informație care se introduce, pentru fiecare informație va fi introdus și un grad de încredere al acelei informații. And the data grade really is uh, documenting the practices of the utility. So some utilities don't measure and so that's an estimate. Some utilities uh, measure and calibrate, so that's more than an estimate. It's okay, but it is a timestamp of the practices during that period of 12 months, which is the audit period, of what were the practices and how accurate is our data. So each of these scores um, is, is pulled together to actually generate uh, a total data validity score for the utility during that audit period. So this is the standard now, and there's a certification process going on in North America to certify utilities that they've gone through this process to understand the level one validation. And Drew and I are going to move now to the to the mock validation. Uh, can I translate? <laughs> I'll try. Deci pe scurt, ideea este că în, în momentul de fapt o să încep cam cu, cu concluzia. Uh, sunt certificări are, are componori de utilități despre cum să folosească uh, acest software. Perioada de auditare, fiind o perioadă de 12 luni, de fapt, aceste uh, informații spun și care sunt practicile uh, companiei de apă respective. Deci, la unii s-ar putea doar să facă estimări asupra volumelor, alții s-ar putea să le măsoare. Ok, e ok lucrul ăsta, numai că la final veți avea toate informațiile astea vor fi compilate într-un fel și va exista un scor al validității uh, datelor pentru compania respectivă. Excellent. So let's try to get to the uh, the mock audit validation so we can show a little bit of how this process goes to assign the correct scores.
Sau hai să facem un scenariu, vom face un scenariu în care vom arăta cam cum se desfășoară o astfel de, de validare. Ok, Drew. All right. Thank you, Steve. Steve and I are going to uh, act out a, a water audit validation session. Deci, o să fie o, se va întâmpla o mică scenetă în care și de invitația noștri vă vor arăta cum se desfășoară o astfel de întâlnire de validare a datelor. I will be assuming the role of the water audit validator and Steve will assume the role of the water utility representative. Deci, și Drew va fi uh, reprezentantul companiei terțe care face validarea, iar Steve va fi reprezentantul companiei de utilități. Now we've been studying all the Hollywood uh, movie actors to give you so we, so we can give you a, a great presentation here today. <laughs> deci au făcut studii pe toți actorii mari de la Hollywood astfel încât să poată face o astfel de prezentare astăzi. Okay, let's begin. Haideți să începem. What we're looking at to do with this validation review is to confirm how the inputs were derived and confirm the data grades. Deci ceea ce încercăm să facem cu acest review de validare este să confirmăm cum datele de, de unde au pornit de venit datele de intrare și asta să confirmăm și gradul de încredere al datelor. To do that, we'll be looking at your supporting documentation and I'll be asking some questions on your practices. Deci pentru a face acest lucru, ne vom referi la documentele dumneavoastră suport pe care mi le-ați dat și de asemenea vă voi pune și câteva întrebări despre uh, activitățile dumneavoastră. That sound good to you, Steve? Good to go. Great. Pare bine, este ok, Steve? Da, foarte bine. Let's start by confirming the boundaries of the audit. It looks like this is in a calendar year 2019. That's correct. Haideți să confirmăm care sunt limitele acestui audit. Uh, se pare că acesta este calen, anul calendaristic 2019. Da, este corect să nu confirmăm. Ok. Next, let's look at the physical boundary of the audit. Ok. Apoi, haideți să ne uităm mai departe la... Uh, de, uh, partea la granițele fizice ale auditului. Typically, the water audit boundary should begin where treated water is put into the distribution system. Deci, în mod obișnuit, partea de audit ar trebui să înceapă acolo unde apa tratată este pusă în distribuție. Haideți să ne uităm la schema dumneavoastră. Can you talk me through how treated water is measured as it leaves your plant? Uh, puteți vă rog să-mi spuneți cam cum este, uh, cum este măsurată apa tratată care iese din stația de tratare? Yes, the plant output is what comes through the filters. We have 15 of those. Uh, da, deci este ceea ce uh, vine de la filtre. Avem 15 astfel de filtre. The finished water goes into the clear well and then we have five high service pumps. That put it into distribution. Uh, apoi apa asta se duce către un uh, decantor, de unde avem, uh, unde, acolo unde avem cinci uh, pompe foarte puternice care iau această apă și o duc în uh, distribuție. We also have water that, that we use for backwash and other plant uses. Uh, de asemenea, mai avem și o parte din apă pe care o folosim pentru spălarea filtrelor și pentru alte necesități din uzină. Okay, thanks, Steve. You mentioned 15 filters, but the schematic notes there are 16 uh, meters. Uh, a spus, ne-a spus ceva despre 15 filtre, dar în schema dumneavoastră văd că sunt 16 filtre. Yes, we have a filter to waste line that's also metered. Uh, da, da, avem, mai avem încă un uh, filtru pe partea industrială care de asemenea este contorizat. Okay, the schematic shows the backwash line, cooling water line, and plant water line all downstream of the filter meters. Uh, 
Deci uitați pe schema și acum se arată că partea de spălare a filtrurilor, de partea de răcire a apei, toate sunt în amonte de, de bilimetre de pe filtru, nu-i așa? Correct. Each of those lines are tapped off between the filter gallery and the clear well. Așa este corect. Fiecare dintre acele linii se, se înțeapă între galeria de filtre și de cantor. What are the five meters downstream of the clear well? Ce reprezintă acei cinci metri? We have five mag meters uh, that were just installed. One is after each high service pump, but we also have five connections with our neighbor utility, and those are metered. Păi, acolo avem uh, cinci uh, de bilimetre care de au fost instalate, uh, unul pentru fiecare din cele cinci pompe, dar de asemenea mai avem și încă cinci uh, conexiuni cu compania de utilități vecine și acelea sunt uh, de asemenea conturizate. Ok, I'm wondering if the five meters on your schematic are actually your export meters. When did those meters get installed? Mă întreb dacă nu cumva cele cinci de bimetre de acolo, cele cinci contoare acolo, nu sunt de fapt contoarele pentru apa exportată. Când au fost instalate aceste contoare? I think they were installed in late 2019, but I'm not sure exactly when. Cred că au fost instalate undeva spre sfârșitul anului 2019, dar nu mi-e clar exact când. Okay, it sounds like the meters after the clear well are new and would not have been the source of supply for your 2019 audit. Uh, okay, deci se pare că acele debitmetri, acele contoare sunt noi și nu ar fi putut să fie sursa pentru datele dumneavoastră pentru auditul din 2019. We'll take a look at your supporting documentation in just a minute. O să ne uităm la documentele dumneavoastră suport uh, imediat. Ok, that, that might be why those five meters aren't shown on the schematic yet. Uh, am înțeles, ok, zic, asta, asta s-ar putea să fie explicația pentru care cele nu, cinci de bitmetre încă nu sunt, uh, încă nu sunt uh, puse pe schema. Let's hold off on talking about those export meters until we wrap up the plant meters. Do you have any other of your own water sources, such as groundwater wells? Deci, haide să lăsăm puțin discuția despre debilimetrile astea, contoarele de export, până nu finalizăm discuția despre contoare din uzina. Uh, în afară de această uzină, aveți cumva și alte surse de apă proprii, cum ar fi puțuri? No wells. All of our water comes from the plant. We do have a connection with a with a neighbor utility, but it's only for emergencies. We didn't use that. No, no, we don't have any. All the water comes from this plant. We have, of course, a connection with another plant, but not for cases of emergency. Okay, I'll note that, and we can come back to that later. Ok, am notat acest lucru și ne vom întoarce la uh, partea asta ceva mai târziu. Let's take a look at the backup numbers for your plant volume from own sources together. Deci haideți să uităm puțin la informațiile pe care le aveți dumneavoastră despre volumele din, uh, din surse proprii. It looks like you're calculating your volume from own sources uh, as taking the total filtered metered volume and subtracting out the other uses that were downstream of the filter meters. Se pare că ceea ce calculați dumneavoastră că intră în rețea este în modul în care luați, scădeți din volumul total de la filtre toate celelalte volume măsurate. One question I have, Steve, is the surface wash volumes. I don't see that on your schematic. O întrebare pe care ați este ce se întâmplă cu partea cu spălare de suprafață, acele informații, pentru că ele nu apar pe schemă. 
Yeah, the surface wash line is a separate takeoff between the filter gallery and the backwash line. Uh, da, deci asta este o linie uh, separată între galeria de filtre și linia de spălare. Okay, true. And the storage changes, can you tell me a little bit more about that? Uh, și văd că și partea de înmagazinare se, uh, se modifică. Poți să-mi explici ceva despre acest lucru? Yeah, the storage changes are for the clear well. We figure that by the tank level at 8 a.m. each day, then compare first day of the month to the month before. Uh, da, deci partea asta de magazinare este pentru uh, decantor. Uh, ne dăm seama după nivelul în rezervor uh, la ora 8 în fiecare dimineață. Și uh, după aceea comparăm prima, uh, prima zi a lunii cu uh, luna de dinainte. Ok. It looks like the numbers check out, but I'd like to recommend we use your filter gallery meters as your volume from own sources. Uh, ok, se, se verifică aceste toate, dar totul aș vrea să vă recomand ca să utilizați uh, Uh, de, uh, contorii de la galeria de filtre ca uh, pentru volumul din surse proprii. We're going to do this because this is where your water audit boundary begins at the metered treated sources, the closest point of entry of your treated metered sources. Uh, facem uh, uh, acest lucru deoarece uh, uh, Could you repeat that? <laughs> Sorry. Yes, we are going to use the filter meters as our volume from own sources because that is where our water audit boundary begins. Da, deci vom folosi partea asta de, 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 de contor la galeria de filtre ca volum din surse proprii, deoarece acolo începe uh, granița pentru uh, auditul uh, dumneavoastră. That makes sense. Great. All of the other uses downstream of the filter meters, we will categorize those and sum those volumes up down in the unbilled but metered consumption in the water. Și celelalte informații, celelalte filtre, o să le punem în categoria consum necontorizat, consum contorizat autorizat, nefacturat. So, Drew, uh, quick uh, out, of, out of role play here. I know we've got uh, about four minutes. What I'd like to do is maybe go to some Q&A. This was really just a, to show how deep you go in and how many times the starting number is grossly wrong because of things just like this. Ok, deci uh, ideea este că ceea ce vreau mai doar foarte puțin timp, dar au vrut să arate cam nivelul de detaliu în care intră cu aceste informații și să arate de obicei cât de, uh, cum se poate ca datele inițiale crescute să fie foarte, să fie uh, greșite. And we're really only getting started, but it's showing the methodology at each uh, of the entries into the free water audit software to get the Zoli's question of assuring you've got correct information. Uh, deci vă să arate că uh, de fapt ăsta este doar uh, primul pas uh, și o să uh, răspundem și la întrebarea lui Zoli care întreabă care sunt uh, cum ne asigurăm că datele sunt corecte. În oftentimes, oftentimes what happens is it's that single number of how much water did we produce last year that's never scrutinized and then we're taking and thinking we have a tremendous amount of leakage in the system, as an example. And so it's never been really analyzed. Deci de multe ori este o singură cifră care spune câtă apă producem și acea cifră n-a fost niciodată verificată și ne bazăm numai pe ea și poate și ne arată, să zicem, în mod veronat că avem pierdere în sistem. So maybe a couple of questions. Uh, if you have questions, we can talk through those, and this may also lead to a, a follow-up webcast where we could go a little more detail now that we've hit sort of the basics and the concept of the validation. 
Deci putem să începem la partea de, dacă sunt întrebări referitoare la partea asta de validare a datelor. Deci vă rog, fie scrieți pe chat în română și atunci o să traduc eu, sau direct în engleză și atunci probabil că Steve o să și citească întrebarea, sau puteți să intrați online, în direct și să puneți întrebarea. Uh, yeah, I have uh, uh, until uh, some uh, question will pop up. Mm -hmm. I just like to say that this is something quite new uh, for Romania. We don't have, I don't think we don't have this kind of audit. I mean, there are some kind of audits, but just people looking at some numbers and mm -hmm. probably the methodology still uh, relies on uh, percentage so the legislate the regulators for the water utility still uh, recognize the percentage as the key factor so naturally everyone try to improve their percentages which is not right. the same thing as you know improving your diminishing your water water losses but uh, therefore i think many of the uh, water utilities don't have Uh, a lot of data because nobody asked for them. Right. In another sense, when we, we have regional operators in Romania, so we have one big entity, commercial entity, that is the water company that operates several localities. Now, uh, they also have uh, branches, this uh, water company. So they have like two or 20 branches depending of the, uh, of the size company and uh, the system the water supply system could be very small just for a wall, or could be very harsh for a hundred of kilometers a system that will supply uh, let's say some big cities and a lot of smaller communes. so the situation is quite different from operator to operator and within the same operator in some areas you have a very simple situation while in others you have a system that is interconnected you have a mountain town that is uh, very complex and you have a lot of tanks that are going in uh, right. Uh, right. network then, uh, then they serve as also as a compensation and so on so it will be very simple or very uh, complicated that's right That's right. Uh, do you have, I, I'm, I'm thinking that also in the state you uh, encounter all of this situation and probably more. Just let me quick translate in Romania. Deci, am spus ceva despre faptul că, bun, în România suntem operator regional foarte mult și în cadrul fiecărui operator regional există mai multe sucursare sau centre zonale care uh, au uh, o rețea fie foarte simplă și e ceva foarte complicat. Și am întrebat dacă în Bănuiesc că și în Statele Unite au întâlnit cam toate tipurile de situații pe care le avem noi și poate chiar mai mult. I'm done, Steve. Yes. So, the, exactly what you said, lots of different situations, uh, small systems, uh, regional operators, very, very similar. Uh, what I think would be beneficial is if a group like yours were to organize in a way that you had folks that routinely are coming to this web cast the 13 that are on the call as an example that are learning how to go through and do the level one validation process and you're able to start taking that same methodology consistently to the utilities then you know it can catch on and and that's the piece that i i would i would hope might have come from this webcast today is really to continue to plant that seed of doing a level one validation and getting some consistency deci ceea ce spera Steve este că, uite, de exemplu, ca persoane, cei care sunt acum, care au intrat pe acest chat, să poată să învețe cum se face acest nivel 1 de validare și pur și simplu să-l aplice de fiecare dată la companiile, la companiile lor. Este încearcă să însămânțeze această idee a auditului de ape. So, Okay. So, Steve, uh, so we'll, 
would you uh, so we'll have uh, people have access to the methodology to some documents that tell them how to do it could you let's say for some time you know or drew could train them a little bit or you could uh, let's say uh, respond to some emails that people might send you regarding this uh, this audit right. so we have a uh several validation presentations that we can send to you. What we find is that it really is a hands-on approach. Um, there are some states now because of COVID doing uh, level one validation certification remotely through a webcast, but there is a, uh, an examination associated with it. There's how to ask the question so that you're you know, not accepting one number as an example, that you're, that you're seeing the source data, that if you don't actually see it, then, then it, it has to be, you know, estimate, estimated. Um, so that is something that we could talk about is to potentially put together uh, something like that. Um, obviously that takes resources to pull that together. So, you know, something maybe to think about. Ok, zice, se poate, poate pune câteva, se poate și trimite niște prezentări, asta nu este o problemă, dar ceea ce preferă ei foarte mult este pur și simplu instruire față în față. În momentul de față în state, dar în cauza COVID-ului, sunt anumite state care fac aceste cursuri la distanță, dar atenție, este și un examen care se dă, deci ei uh, se examinează și uh, cel care vrea să devină auditor, deci trebuie să răspundă la niște întrebări în care trebuie să știe cum să, știe cum să pună întrebarea companiei de apă, cum își dă seama la un moment dat că dacă nu vede anumite informații, deci dacă nu vede o dovadă a unei cifre, deci ar trebui să-și dea seama că este estimată și așa mai departe. Deci știi zice că cel mai bine chestia asta se face o chestie față în față și un grup ca cel de față ar putea să o facă. E adevărat că asta presupune și alte resurse, dar este ceva la care ar trebui să ne gândim. So, uh, Steve, I have like two questions on the chat box. I will read them to you. So, uh, could you tell us... Uh, uh, in your experience, could you share some information about water theft? Yes, it's... Uh, It's, it's not uh, as prevalent in some cities as it is in others. Uh, and when we do that, we have in the software, we have some starting point um, coefficients, if you will, some defaults. But those are, are simply estimates. And what we do is after we observe the practices and if there are, we are informing the the police, we're informing others who are out walking the streets to look for theft, and then also uh, really trying to, to educate uh, the public on this. I do know from my history, because of uh, water being free, that uh, a lot of folks still think it's that way in uh, Romania still. So um, it, it is something that over time, Uh, you're getting better estimates, but you're starting with a low confidence in that number and also uh, a default, but it's typically a small portion of the balance. Ok, deci sunt evident ce că totul diferă de la oraș la oraș și în anumite orașe este mai mult decât în altele. În softul ăsta respectiv uh, pornești de la o anumită valoare, numai că asta e o estimare standard de fapt care are un scor foarte mic în grad de încredere, pentru că este o informație pe care n-ai de unde să o știi. Dar în timp, în momentul în care încep să, uh, nu știu, anunți poliția, faci programe de educare a publicului și așa mai departe, și la ei, ca și la noi există această, încă mai sunt oameni care au această idee bună, apa este gratis, și atunci preferă să o, să o fure. În momentul ăla încep să ai niște informații mult mai bune. Dar în orice caz, pentru început, când n-ai nicio informație, pornești un soft cu niște valori de la un anumit coeficient, care oricum reprezintă o valoare destul de mică din cadrul balanței de apă. Domnul Goia, e ok răspunsul? The, 
the uh, software itself has a starting point default of 0.25% of the build metered consumption. Deci, uh, ca standard, ca valoare implicită, este 0,2% din volumul facturat. Cam așa apare în soft. But it's only an estimate, a starting point to work from. De- dar este numai un punct de plecare, o estimare. Pot să adresez și eu o întrebare? Da, domnul Sârbu. Aș vrea o întrebare din punct de vedere legislativ. Și anume, în Statele Unite ale Americii se iau măsuri administrative sau, sau măsuri financiare împotriva companiilor care nu respectă administrarea pierderilor sau care au pierderi de apă majore? So, he, uh, so Mr. Serbu Cristian asked a question like, more like a legal uh, financial point of view. If there is uh, what the laws are, let's say, in the States regarding the water company that uh, don't, uh, uh, let's say, don't ensure a certain level of uh, water loss. If they are like fined or they are something that they will have to pay. Right. It's a, it's a good question. Uh, there are penalties or action enforcement actions that are taken. Uh, from so, some jurisdictions, if their losses are um, at a at a certain level, and it's typically where there's a constraint on the resource, a drought situation or something like that. Da, they say almost in Cotiva, deci sunt astfel de măsuri care se iau uh, din punct de vedere administrativ un problema în cazul companiilor care depășesc o anumită valoare a pierderilor, ele sunt mai dure uh, exact în zonele unde există și o problemă din punct de vedere al resurselor de apă. Că nu au apă rustură și atunci a... Yep, those states that you saw on the, the colors, those are making changes to move it away from being based on a percentage. And they're actually looking at real loss per service connection per day, um, etc. Iar statele acelea pe care le-ați văzut pe, uh, pe, pe uh, hartă, uh, acum au început să nu mai ia, să nu mai discute în procente, deci ca criteriu de evoluare și ca uh, indicator de performanță și au început încep să se uite la altceva, de exemplu la pierdere raportate pe branșament sau alt tip de indicator de genul ăsta. E ok, domnul Sârbu? Ok, thank you. Ok. Uh, we have another question from Aline. Go ahead. So, uh, when you are, I think this is a question, uh, uh, you make the water balance or on every, let's say, he has, if you make the battle answer, or every town, every locality, or you make the water balance for every water utility. Good. So, Drew, I'll let you hit that and maybe touch on the boundary. Sure. So, uh, that's a good question. The, the water balance is based on the, the, the water utility uh, pipe infrastructure. And it starts at the closest point of entry of the treated metered sources. Um, if, if the utility has, has meters um, recording those treated volumes. Uh, let me translate. Deci, uh, asta se balanța apei se basează pe, uh, efectiv, pe partea de, uh, pe infrastructura, pe configurația infrastructurii și începe cu cel mai apropiat punct de apă tratată. Dacă compania, ce am apărat punct de măsură, dacă compania respectivă are un uh, măsoară în punctul respectiv. So, Alan, the water, the water balance, or the water audit is bound by two things, the time frame, which is one calendar year, and the water audit boundary. So, beginning the water audit boundary at that closest point of entry into our distribution network is a, is a very important exercise. Deci, uh, este partea asta de 
validarea are două, o, două constrângeri. Una este uh, o constrângere de timp, de perioadă de timp, care este vorba, unde este vorba de 12 luni, și a doua constrângere, granițele sistemului, sunt să găsești punctul cel mai apropiat de intrarea în distribuție. And the example that we showed in the mock validation illustrated that that particular utility was starting their water audit boundary at an incorrect location, which meant the water supplied volume was approximately a difference of 1000 megaliters. Deci, în exemplu, un scenariu pe care l-au făcut dinainte arătau că, de fapt, în cazul acelei companii respective, e granița lor pe care au stabilit-o, punctul de plecare al, al auditului, era unul greșit, fiind o diferență de aproape de 1000 de megalitri pe an. So, if we, have, if we don't start our water supply or our water audit boundary in the right place, you can see that since our water losses are the difference between the supply and consumption, that could significantly throw our water loss uh, um, calculation off. Deci dacă nu fac, deci nu încep exact în punctul care trebuie și așa, s-ar putea ca având în vedere că pierderile fizice sunt reprezintă o diferență între uh, față de celelalte componente, pot, uh, pot uh, avea la un moment dat valori uh, total eronate. E ok, Alin? Vreau să intervin un pic. În primul rând, mi se pare o idee foarte bună că ar trebui să o prezentăm și noi la Asociația Română Apei, adică cineva care să îi unească în altă parte. Și, sau în altă parte. Sau în altă parte, dar ideea e să fie cineva care poate gestiona, mai ales că mi-a părut, mi s-a plă, mi plăcut foarte mult partea de ajutor care se oferă ca să se înțeleagă dacă datele sunt corecte sau nu. Întrebarea mea era strict legată de sisteme diferite, adică avem două orașe care nu au legătură cu rețeaua una cu alta, aici se prezintă fiecare oraș în parte, sau dacă ai un oraș mare, se face pe fiecare DMA o balanță? Ok, so, first of all, Alain, like very much, the, he said, like very much this idea that also the validator, you know, help the water utility to understand where they are wrong and what the problem is. This is something that we should try and uh, try very soon here and we should do it. Uh, now his question was, for example, if you have one city and that city, let's say, have uh, the network have several DMAs, you take the water balance on uh, the DMAs or let's say that you have, uh, let's say you have two, the water utility have like two cities and each city is independently from one from one another with with their own they have no connection between them uh, so you, you do you do the water uh, balance based on not on utility but based on the system no that that's correct it's like so uh, good question we we start with the total system and the boundary as drew described as we are making improvements and we have um, more certainty in our data, then we can start to segment and do it by DMA, discrete areas within the water utility. So it's a very good point you bring up, Alan. Da, deci eu, ok, deci ei fac pe sistem, deci încep o rețea și cum încep, cum au, încep să aibă mai multe date, cum ai mai multă încredere în date, după aia încep să intre și la nivel de DMA, deci ca răspuns fac pe rețea de pe sistem de apă și nu pe companie. So the, the problem, the question why, why Alan is asking is that you know, now a regulator will ask on, let's say, as a percentage of system input value as a key performance indicator for the water company. Yep. That is, that is the totality of water that enter. And the water company may have like a few, like, like 50 or 60 individual water systems smaller or big yes okay, so, and each one of them may have uh, because we have we we have different situations let's say that we have we have the either uh, a problem when we have the meter out at the exit of the treatment plant mm -hmm. okay and that's it but this is also the the volume that is paid to the 
or cater to the uh, Romanian water, Romanian body, something for like that. For the extraction, for the extraction. Yeah, yeah, for the extraction. Yes. And yes. then, you know, but you don't know how much water actually entered in the uh, treatment plan, then you cannot say what is, uh, let's say, how much water you consume for the technological need of the plant and so on. And this uh, figure got people confusing to the point that, you know, they have, uh, and I, I, uh, uh, I had this situation so many times when they have uh, a meter uh, at the exit of treatment plant, but they also said, okay, so also we have this uh, kind of water for, you know, uh, washing the filter and so on. And it's not that people lied. It's right. how they knew the situation was. And none of them had the schematics. Right, right. Oftentimes we're having to help produce the schematic with the utility. This is where professionals like yourselves that have background and knowledge can be very helpful of walking through and just that exercise of guiding them through it will uncover some significant errors. You're getting right to the purpose of the validation and, and the point we were really trying to drive home. Okay. Deci, ideea este că ce spun este că de multe ori schemele respective care au, ei le sunt puși în situația de a le face de la zero împreună cu compania de apă. Da? Pentru că în momentul și exercițiul acesta de a ghida compania de apă, de a lua informația corectă, poate în momentul în care îi, îi stau cu ei pas cu pas, încep să descopere alte situații. Și de fapt, cam asta este scopul acestei validări, de fapt. Este scopul este să ajuți compania respectivă sau rețeaua respectivă să aibă datele în uh, ordine. Cred că mai avem întrebări pentru una, o singură întrebare. Mai putem, Alin? Că e târziu. Mai pot să ceva și eu? Scuze. Uh, îl lași pe Cristi? Alin? Da, sigur. Ok. So, we have one time for one more question, Steve. Ok. Uh, Mr. Sârbu wants to ask something. Se, se pune accent important pe pierderile tehnologice din stație, consumurile tehnologice din stație și care este valoarea lor acceptată de către ei, de către Statele Unite. Ok. Uh, so the, the question is if you uh, how uh, much interest is for you the consumption for technological purpose in the treatment plant? And if there is a value or a maximum value that is imposed in the United States for that? Good questions. There is no maximum value that's imposed uh, in the United States, but it is very important. And that demonstration just showed that of what's being used for filter backwash, et cetera. It can be substantial. And we oftentimes are able to correct some pretty significant errors by reviewing that. Ok, deci nu există o valoare maximă impusă pentru chestia asta, dar, după cum s-a văzut și în uh, exemplul uh, pe care l-au spus ei, au arătat că în exemplu respectiv uh, apa era pentru spălarea filtrelor, uh, era raportată incorrect și ei se chinuie ca să ajungă uh, să arate valoarea corectă uh, a acestor uh, consumuri tehnologice. E ok, domnul Sârbu? Thank you. Uh, okay. So it's okay. So we uh okay, we had one hour and, and something. So I think uh, I I believe that we will have many other questions. So sure. guys, please uh, consider that we might have another QA session, just a QA session for one hour only on this topic. Usually we will send the, the question in advance as as soon as we uh, gather them. Uh, what can I say? Thank you very much.